గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఈరోజు మనం హీట్ అనే లెసన్ నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం హీట్ అనే లెసన్లో టెంపరేచర్ కన్వర్షన్ పైన చాలా క్వశ్చన్స్ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్లో సెల్సియస్ నుంచి ఫారెన్ హీట్లోకి మార్చండి అని ఫారెన్ హీట్లో ఇచ్చి కెల్విన్లోకి మార్చడం ఇలాంటి సమ్స్ అనేవి వస్తాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ని సెల్సియస్లోకి ఇచ్చి సెల్సియస్లో ఇచ్చి ఫారెన్ హీట్లో కన్వర్షన్ చేయండి అని అంటే మనం ఏ ఫార్ములో యూజ్ చేస్తాం నైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎఫ్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ అదే ఒక బాడీ టెంపరేచర్ని ఫారెన్ హీట్లో ఇచ్చి కెల్విన్ స్కేల్లోకి మార్చండి అని అంటే ఏం ఫార్ములో యూజ్ చేస్తాం ఫైవ్ ఎఫ్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ కే మైనస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అదే సెల్సియస్లో ఇచ్చి కెల్విన్లోకి మార్చమని మార్చమని అడిగితే సీమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం సో మనకి ఒక బాడీ టెంపరేచర్ని ఒక స్కేల్ నుంచి ఇంకో స్కేల్లో కన్వర్షన్ చేయాలంటే ఆ అడిగే విధానాన్ని బట్టి అవసరమైన ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికోసం ఈ మూడు ఫార్ములాస్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ఈ ఫార్ములాస్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని బైహార్ట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకునే బదులుగా అసలు కాన్సెప్ట్ కానీ మనకు అర్థమైనట్లయితే ఇవేమీ మనం గుర్తుపెట్టుకోకుండానే ఈజీగా చేయొచ్చండి సో ఈ వీడియోలో ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయడానికి మనం వాడేటువంటి ఆపరేటర్స్ ఏంటి థర్మామీటర్ రైట్ సెల్సియస్ స్కేల్లో ఏదైనా ఒక బాడీ టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయాలంటే సెల్సియస్ స్కేల్ థర్మామీటర్ని యూజ్ చేయాలి ఫారెన్ హీట్లో మెజర్ చేయమంటే ఫారెన్ హీట్ స్కేల్ థర్మామీటర్ యూజ్ చేయాలి కెల్విన్లోని మెజర్ చేయండి అంటే కెల్విన్ స్కేల్ థర్మామీటర్ని యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ సెల్సియస్ స్కేల్ థర్మామీటర్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ సెల్సియస్ స్కేల్ థర్మామీటర్లో ఇనీషియల్ రీడింగ్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది ఫైనల్ రీడింగ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది అదే ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇనీషియల్ రీడింగ్ థర్టీ టూ ఫారెన్ హీట్ ఉంటుంది ఫైనల్ రీడింగ్ టూ ట్వెల్వ్ ఫారెన్ హీట్ ఉంటుంది అదే కెల్విన్ స్కేల్ థర్మామీటర్ తీసుకున్నట్లయితే కెల్విన్ స్కేల్లో ఇనీషియల్ రీడింగ్ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఉంటుంది ఫైనల్ రీడింగ్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా ఒక బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ బాడీ టెంపరేచర్ని మనం సెల్సియస్ థర్మామీటర్ స్కేల్తో సెల్సియస్ స్కేల్లో ఉండే థర్మామీటర్తో మనం మెజర్ చేస్తే జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అని చూపిస్తుంది అదే జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ బాడీ టెంపరేచర్ని ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్తో మనం చెక్ చేస్తే థర్టీ టూ ఫారెన్ హీట్ అని చూపిస్తుంది అదే బాడీ టెంపరేచర్ని కెల్విన్ స్కేల్ థర్మామీటర్తో మనం చెక్ చేస్తే టూ సెవెంటీ త్రీ కే అని చూపిస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ ఇనీషియల్ రీడింగ్స్ మూడు ఈక్వల్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఫారెన్ హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అలాగే ఫైనల్ రీడింగ్స్ కూడా ఈక్వల్ అండి ఒకదానికి ఒకటి అంటే ఇది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వెల్వ్ ఫారెన్ హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ సో ఇదండి కాన్సెప్ట్ ఇది మనకు అర్థమైనట్లయితే చక్కగా ఫార్ములా తయారు చేసేవచ్చు సో ఎలా తయారు చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ సెల్సియస్ థర్మామీటర్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయండి జీరో ఇనీషియల్ రీడింగ్ జీరో ఫైనల్ రీడింగ్ హండ్రెడ్ కదా ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో హండ్రెడ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి రైట్ అలాగే ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇనీషియల్ రీడింగ్ థర్టీ టూ ఫైనల్ రీడింగ్ టూ ట్వెల్వ్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతాయి ఇది టూ ట్వెల్వ్ మైనస్ థర్టీ టూ వన్ ఎయిటీ పార్ట్స్ అలాగే కెల్విన్ స్కేల్ థర్మామీటర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇనీషియల్ రీడింగ్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఫైనల్ రీడింగ్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయండి త్రీ సెవెంటీ త్రీ మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఇది ఇప్పుడు ఫార్ములా రాయడం ఎలా అంటే ఫస్ట్ సెల్సియస్ సెల్సియస్ని సీతోని ఫారెన్ హీట్ ఎఫ్తోని కెల్విన్ కేతోని డినోట్ చేస్తాం సో సి మైనస్ ఇనీషియల్ రీడింగ్ ఇనీషియల్ రీడింగ్ ఇన్ ద సెల్సియస్ స్కేల్ థర్మామీటర్ జీరో బై హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ థర్మామీటర్ హండ్రెడ్ సో సి మైనస్ జీరో బై హండ్రెడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ ఇనీషియల్ రీడింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫారెన్ హీట్ థర్మామీటర్ థర్టీ టూ సో ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ థర్మామీటర్ వన్ ఎయిటీ బై వన్ ఎయిటీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K minus initial reading 273. K minus 273 by how many parts are there? 100. So, K minus 273 by 100. In the end formula. One second, I'll tell you the formula. C minus 0 by 100 is equal to F minus 32 by 180 is equal to K minus 273 by 
కెల్విన్ స్కేల్లో ఇనీషియల్ రీడింగ్ ఎంత ఫైనల్ రీడింగ్ ఎంత అది గుర్తుంటే చాలు మన ఫార్ములాని ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు సో ఫార్ములా ఏమొచ్చిందంటే సి మైనస్ జీరోని మనం సి అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ నుంచి సి బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ బై హండ్రెడ్ అంతే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఒక ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ని ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇలా ఇవ్వచ్చు ఒక బాడీ యొక్క టెంపరేచరు సెల్సియస్లో ఇచ్చి ఫారిన్ హీట్లో కన్వర్షన్ చేయండి అని అంటే ఈ మొత్తం ఫార్ములాలో ఫస్ట్ టూ పార్ట్స్ తీసుకుంటే చాలు సెల్స్ సి బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ వేస్తే వేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు అదే ఒక బాడీ టెంపరేచర్ని ఫారిన్ హీట్లో ఇచ్చి కెల్విన్లోకి మార్చండి అని అడిగాడు అనుకోండి ఈ రెండు ఈ రెండింటి మనం తీసుకుంటే చాలు ఈ టోటల్ ఫార్ములాలో ఈ చివరి రెండు తీసుకుంటే చాలు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై వన్ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ బై హండ్రెడ్ అందులో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రిమైనింగ్ మనకి వస్తుంది అలాగే సెల్సియస్లో ఇచ్చి కెల్విన్లోకి మార్చమని అడిగినట్లయితే సి బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ బై హండ్రెడ్ ఆ రెండింటిని మనం యూజ్ చేసుకొని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు రైట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను ఒక క్వశ్చన్ నేను మీకు రాసి ఈ స్క్రీన్ పే చేసి చూపిస్తాను గివెన్ దట్ హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇన్ ఫారిన్ హీట్ ఈజ్ నైంటీ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు సెల్సియస్ so this is the question we have the formula c by 100 is equal to f minus 32 by 180 25 is our 100 29 is our 180 so we get 9c is equal to by cross multiplication we get 9c is equal to 5f minus 160 So, C is equal to 5F minus 160 by, by 9. So, we substitute F value in this equation. 5 times of 98.6 minus 160 by 9. So we get 333 by 9 that is 37 degree Celsius. Me question, a question in the answer to the comment box. Okay.